กมมือถือนะครับได้แสงหน้าการเติบโตของตลาดวิดีโอเกมแบบดั้งเดิมนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดสูงถึง 136,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับเพียงแค่ 86,000 ล้านดอลลาร์สำหรับตลาดเกม PC คอนโซลและเกมพกพารวมกันด้วยซ้ำแล้วโมเดลของอุตสาหกรรมเกมในรูปแบบฟรีดูเพหรือว่า in a p p l e c h a t e นะครับที่กำลังเข้ามาครอบงำอุตสาหกรรมวิดีโอเกมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิมันเดย์นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสตัดีทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงอุตสาหกรรมเกมกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยรูปแบบเกมที่เป็นฟรีทูเพย์รูปแบบที่อินแอปเปอร์เชสนะครับที่มีการซื้อไอเทมต่างๆภายในเกมเนี่ยกำลังเข้ามาครอบงำอุตสาหกรรมเกมแบบดั้งเดิมนะครับถ้าย้อนกลับไปในยุคเก่าๆเนี่ยแน่นอนว่าเกมก็ต้องซื้อเป็นแผ่นหรือว่าดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถเล่นได้จนจบนะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพฤติกรรมมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นนะครับที่แน่นอนว่าจะยอมเสียเงินเพื่อซื้อเกมแล้วก็เล่นมันจนจบเกมแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับท่ามกลางความนิยมของเกมและแพลตฟอร์มเกมที่เล่นฟรีแล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นได้แบบฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น Fortnite LOL Roblox ซึ่งหากเราไปลองเปิดใน App Store Play Store ในตอนนี้นะครับแทบจะน้อยมากๆนะครับที่จะมีเกมแบบซื้อขาดที่ขึ้นมาเป็นเกมระดับท็อปนะครับตอนนี้เกมที่ติดท็อปชาร์ตส่วนใหญ่เนี่ยใช้โมเดลรูปแบบนี้แทบจะทั้งนั้นนะครับต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ในการอะไรได้ภายในเกมเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ผู้เล่นเกมเกมเมอร์เนี่ยมาซื้อไอเทมต่างๆหรือว่าซื้อสกินต่างๆแบบต่อเนื่องนะครับมันกลายเป็นรูปแบบที่ผลักดันอุตสาหกรรมเกมในยุคปัจจุบันมันห่างไกลจากรูปแบบการซื้อเกม Stand Alone นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยครอบงำอุตสาหกรรมวิดีโอเกมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่แล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามันได้ผลักดันให้เหล่าค่ายเกมยักษ์ใหญ่หลายๆค่ายนะครับเดิมทีเนี่ยอาจจะผลิตเกมแล้วก็สร้างรายได้กับเกมเกมเดียวอย่างมหาศาลนะครับสร้างเกมที่เพิ่นเมาลงทุน 40-50 ล้านเหรียญแล้วก็สร้างรายได้เป็นพันล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเราเห็นมานับต่อนับนะครับโดยเฉพาะเกมพวก FPS ชื่อดังนะครับ Call of Duty เอง Battlefield นะครับเกมเหล่านี้เนี่ยสร้างยอดขายได้อย่างมากมายนะครับแล้วก็มีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับในการพัฒนาเกมเพราะว่าต้องใช้ทีมงานจำนวนมากมายนะครับทั้งเรื่องของกราฟิกเรื่องของเพลงประกอบต่างๆนะครับซึ่งมันต้องใช้งบในการพัฒนาที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับซึ่งหากมีการเดิมพันที่ผลิตพลาดเนี่ยอาจจะขาดทุนอย่างมโหราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสตูดิโอใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็สามารถผลิตเกมได้อย่างมากก็ปีละเกมเพียงเท่านั้นนะครับที่ออกมาแล้วก็ทำตลาดในระดับที่เบิ้ลเอได้นะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นในปี2013นะครับที่มีการถกเถียงกันว่าธุรกิจเกมรูปแบบใหม่ที่ให้เล่นฟรีจะมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ควบคุมอุตสาหกรรมแทบจะทั้งหมดเหมือนที่เราได้เห็นในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เกมมือถือเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกมในค่ายใหญ่ๆหลายๆเกมก็เริ่มผลักดันไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะครับแม้การซื้อไอเทมภายในเกมเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจใหม่นะครับสำหรับเกมคอนโซลหรือเกม PC ส่วนใหญ่แต่ว่ามันมีความสำเร็จของเกมโซเชียลอย่างฟาร์มวิวนะครับที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโมเดลรูปแบบธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับเฟรนชายวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดของ Activision Blizzard อย่าง Call of Duty นะครับที่พบว่ามันเป็นกลุ่มซับใหม่นะครับที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาเป็นพันล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะครับไปกับเกมเวอร์ชันที่ปล่อยฟรีบนมือถือในขณะที่เกมอย่าง Warzone นะครับมีผู้เล่นถึง125ล้านคนนอกจากนี้นะครับซีรีส์อย่าง Overwatch นะครับทำยอดขายได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปีแรกที่ว
าจจะเป็นเกม Stand Alone ที่ยังประสบความสำเร็จด้วยยอดขายเกือบ170ล้านดาวน์โหลดนะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของ GTA เองเนี่ยก็มีผู้ชมเพิ่มขึ้น 49% นะครับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี2020นะครับมีตัวอย่างแค่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับบริษัทที่มีชื่อว่าคาบามนะครับซึ่งในปี2013เนี่ยแรกเริ่มพัฒนาเกมเล่นฟรีสำหรับ Facebook นะครับสุดท้ายพวกเขาก็เริ่มพัฒนาเกมสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลโดยสร้างเกมเกี่ยวกับเฟรนชายภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง The Hobbit แล้วก็ Fast and Furious นะครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะแจกเกมให้เล่นฟรีนะครับแต่ว่ามันทำให้เกิดรายได้ที่เหลือเชื่อมากมากสำหรับพวกเขานะครับเพราะว่าผู้เล่นได้รับสิ่งจูงใจให้ซื้อสิ่งต่างๆนะครับตัวอย่างเช่น Battle Pass ตามฤดูกาลซึ่งมอบไอเทมใหม่แล้วก็รางวัลอื่นๆเมื่อผู้เล่นเนี่ยดำเนินการผ่านเกมนะครับซึ่งมันกลายเป็นกลุ่มทรัพย์ทองคำใหม่สำหรับบริษัทเกมไม่ว่าจะเป็น Activision Blizzard เองนะครับที่มีรายได้จากโมเดลเหล่านี้นะครับสูงถึง 5,100 ล้านดอลลาร์ในปี2021ที่ผ่านมาซึ่งรายได้หลักๆของพวกเขาเนี่ยก็มาจากการขายสกินต่างๆนะครับทั้งในเกม Warzone Overwatch รวมถึงไอเทมอื่นอีกมากมายนะครับซึ่งรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีมีความนิยมที่เพิ่มขึ้นนะครับของซีซั่นพาสของเกมอย่าง Fortnite เองนะครับที่ Epic g a m e สามารถสร้างรายได้มากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ในปีแรกหลังจากวางจำหน่ายมันทำให้เส้นแบ่งระหว่างเกมเมอร์ประเภทต่างๆเนี่ยเริ่มลดน้อยลงไปนะครับมันเริ่มเข้ามาชิงฐานที่มั่นของอุตสาหกรรมเกมแบบดั้งเดิมที่เป็น Stand Alone นะครับเกมมือถือแซงหน้าการเติบโตของอตลาดวิดีโอเกมแบบดั้งเดิมแบบ Stand Alone เนี่ยซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงถึง 136,000 ล้านดอลลาร์นะครับเทียบกับเพียงแค่ 86,000 ล้านดอลลาร์สำหรับตลาด PC คอนโซลและเกมพกพารวมกันด้วยซ้ำนะครับซึ่งโอ้โหเป็นตัวเลขที่ห่างกันมากๆนะครับซึ่งคงไม่กล่าวเกินเลยไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแม้เกมคอนโซลเกม PC เนี่ยมันก็คงยังไม่ตายนะครับแต่ว่าเกมมือถือเนี่ยกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญของตลาดทั้งหมดไปซะแล้วนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมทั่วโลกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากคุณภาพของเกมมือถือที่ตอนนี้เรียกได้ว่ากราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยมันก้าวล้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เหล่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยก็นำเกมเข้าสู่มือถือมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะค่ายเกมดังๆนะครับตัวอย่างเช่นพับจีนะครับซึ่งเป็นเกม Battle Royale ที่คล้ายกับ Fortnite เนี่ยถูกพัฒนาโดยคัฟตันนะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมชาวเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับทั้งบน PC และคอนโซลแล้วก็ยังถูกนำไปปล่อยในระบบมือถือด้วยซึ่งทำรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า 8,500 ล้านดอลลาร์มาเห็นเทนที่ชัดเจนมากๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทต่างๆเริ่มนำเกมที่มีคุณภาพเทียบเท่า PC และเกมคอนโซลแล้วก็นำพอร์ตมาลงมือถือนะครับนั่นเองนะครับที่ทำให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเริ่มมีการควบรวมกิจการมากยิ่งขึ้นในพื้นที่เกมโดยเฉพาะเกมใหญ่ๆนะครับ Microsoft เองเสนอซื้อ Activision b l i z z a r d ในข้อตกลงมูลค่ากว่า 68,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตามมาด้วยโซนี่ที่ประกาศแผนซื้อกิจการผู้พัฒนาเกมอย่าง Halo ในราคา 3,600 ล้านดอลลาร์นะครับ t e c h t เองเนี่ยเข้าซื้อกิจการบริษัทเกมมือถือซิงก้าในฐานะผู้พัฒนาเกม f a r m v i e w ด้วยมูลค่า 12,700 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาหรือเน็ตอีสนะครับผู้พัฒนาเกมจากจีนซึ่งเปิดตัวเกมมือถือที่สร้างจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่างลอยออฟเดอะริงและแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับได้เข้าซื้อกิจการควันติกดรีมของผู้พัฒนาชาวฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลรวมถึงแข่งขันกับคู่แข่งภายในประเทศอย่างเซนเซนนั่นเองนะครับโซนี่เองเนี่ยก็ยังมองไปไกลกว่าคอนโซลนะครับโดยได้ประกาศแผนสําหรับเครื่องเกมพกพา PlayStation โดยมีแผนที่จะวางจำหน่ายเกมประมาณ 50% บน PC และมือถือภายในปี2025นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 25% เลยทีเดียวแล้วก็ค่ายใหญ่อย่าง Nintendo เองเนี่ยก็เริ่มให้ความสำคัญกับเกมมือถือมากขึ้นใน
โลกเมตาเวิร์สนะครับซึ่งอาจจะนำมาสู่การเล่นเกมฟรีและอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆนะครับของอุตสาหกรรมเกมที่มันพิสูจน์แล้วว่าโมเดลรูปแบบฟรีทูเพย์หรือว่า in-app purchase ซื้อไอเทมภายในเกมเนี่ยกำลังมาครอบครองตลาดได้แบบเบสเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของอุตสาหกรรมเกมใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอดทราดอนแอดทีเอชเออาร์เอดีเอชโอแอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจําอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ